ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆತನ ಒಂದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಕ್ಕೆ ದೇವರೊಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈ ಅರ್ತ್ಲಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಾರ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕಳೆದ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಸಬ್ ಎಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕಂತದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇನ್ನ ನಾವು ಆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಇದೀರಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಯಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ದರ ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಲ್ಲಾರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರಂತ ರವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಅಳತೆಯಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಳಿತಿರೋ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಯ ವಿನಯತೆಯಿಂದ ಆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ತರ ಆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ದಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿರಲ್ರ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತಿರ್ ಓದನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರ ಅದ್ರ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಆಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದ್ಗೆ ಆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಕುನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಂಗೆ ಓದಿ ಹಾ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದುವಿ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದಿವಿ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರ
ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ವಚನ ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ದೇವರ ವಾರ್ತೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಿಷ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಬರ್ತದೆ John 1248 John 1248 Johanna Nanna Lakshya Nanna Lakshya Maadade Nanna Maartu Gala Nanna Angi Karisade Iruva Nige Thirpu Maadu Vandadu Vandu Ide ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಡುವಂತ ಮಾತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅದರ ಸೊ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಕಡಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಮೇಲೆನೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಬರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಸುಧಾಷ್ಟ್ರ ಓದ್ತೀರಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಡೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಾರದು ಈ ಲೋಕದವರಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲದ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹೋದರರು ಬಲು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಡೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ದೇವರ ನಿಯಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅದರಂತೆ ಅದರಂತೆ ಇತರರ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಅಗೆತ್ತನ ಮಸ್ತರ ಕಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತನನು ಕೊಲೆಸದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಐಕಿಕ ಹಾಗೂ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಂದನೆಯ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕರು ಕಲುಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕೇಡುಕಿನ ವಿಷಯಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಯವರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಲೋಕದ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು ಆದರೆ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊ
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯದ ಭಾವನೆಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಂಪರ ನಿಂದನೆಯು ಅವರ ನರತೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವುದೋ ನೆನಪಿನಿಂದ ಕದಿಯುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದರೋಡೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಲೌಕಿಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಕವಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಹಣದ ಚೀಲವನ್ನು ಕದಿಯುವವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಕದಿಯುವವನಾದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವವನು ಆತನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ ಸೊಳ್ಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ರಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕೋ ಇದು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹಗೆತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಗಳ ನಡುವೆನೆ ಒಳ್ಗೊಳಗಡೆನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಬೇರು ಆ ಹಂಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಭೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಓದಿಂತೀನಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಆ ಅಮೃತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿರಿ ಯಾರತ್ವ ಬಡು ಬಂಡುತನ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ ದುರಾಸೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ರೂಪ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಈ ದುರ್ಭಾವಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಮಸ್ತರ ದೋಷಣೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದುರ್ಭಾಷೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಡಿರಿ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅದರ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ಸರ ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಗುಣಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಬೇಕು 
ಪ್ರಾಪ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೋಡ್ರ ಸೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನಾಗಲಿ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಎಂತಾರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಹಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಬೇರ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಎಂತಾರು ಇಡೀ ಸಭೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಹವಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಸ್ಸಹವಾಸವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಸ್ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೇನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೀರ್ತನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದನೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ಧರ್ಮ ನಿಂತುಕೊಂಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಇರೋನ್ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಧನ್ಯನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಂತದಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅದರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಂತದ್ದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದುಸ್ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಟು ನಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ರಿ ಹ ಅವ್ನ್ ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನ ಓ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅಂಥವ್ರು ಏನಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ ಒಳ್ಳೆ ಮರನಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಲ್ಲರ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಏಸಾವನ್ ತರ ಇರೋ ನೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಏಸಾವು ಏನು ಏಸಾವು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದಂತೆ ಯಾವ ಜಾಗೇಸಾವನಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆ ಏಷಾವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಚ್ಚಲುತನವನ್ನು ಚಚ್ಚಲುತನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕ ಬ್ರದರ್ ಓದಿಸ್ತಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ನಡೆಯದ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಡೆ ನಡೆಯದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ ನೋಡ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಲ್ವರ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿ ಅದು ಉಳ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಬಿಡ್ ದೇವ್ರ ಶಂಸ್ ಬಂಬ್ರಪ್ಪ ಈಜೋ
ಕಳವಳ ಪಡಿಸಿದವರು ಏನ್ರಿ ಅಂಗ ಛೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸಿ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಂಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವ ಕತ್ತರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಚ್ಚಿ ಹರಕೊಂಡು ನುಂಗುವವರಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ನಾಶವಾದೀರಿ ನೋಡಿರಿ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ದವನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಪಾತಕನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಪಾತಕನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಹಾನ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಓದಿ ನೋಡಂತೀರಿ ಜಾನ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಾನ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಮೃತ ನೈನ ಇದ್ದೀರಾ ಓದ್ಬೋದಾ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಜಾನ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೀವು ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುರುಚ್ಛೆಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ನೋಡ್ರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸೇತಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರ್ದ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ದೇವ್ರನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕೆಡಿಸ್ತ ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ನ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅವಾಳ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಾಳ್ ಮುಂದೆ ಇರೋಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಕೆಡಿಸ್ತ ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಕೆಡಿಸ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಇವರು ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರತ್ತು ಇರ್ತಾರೋ ಇಂಥ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎತ್ಕೊಡೋದು ಇವ್ರ ಮನೆ ಎತ್ಕೊಡೋದು ಅದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥರಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ರಿ ದೇವರಾಜಿಗ್ ಬಾಧ್ಯರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋನು ಏನ್ರಿ ಅವ್ನ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೊಲೆ ಪಾತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅವ್ನ ಏನ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜೀವ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಯ್ಟ್ರಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು 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 ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ಸು ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ದರಿದ್ರನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಡವನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾಲಿಗೆಯು ನಾವು ಆಳವಾಗದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿರುವುದು ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಾನವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾರನು ಅದು ಮರಣಕರವಾದ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿ ಇದೆ ಯಾಕೋಬ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳಲಾಗದ ಆಳಲಾಗದ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಕಿಚ್ಚೋನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇದರ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒಂದ ಅರ್ಧ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಈ ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದೆ ಆದುದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸರದ ಮಾತುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಒಂದರ್ಧ ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಆರು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಹೀಗಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ವಚನ ಒಂಬತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕದಿಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಆತನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವನಾದರೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕದಿಯುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯದೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರವಿರುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದು ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡೋದು ಶಪಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಏನಿದು ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ ಯಾಕೋ ಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೋಬೋ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಓಕೆ ಓದಿ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರು ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನು ಉರಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ನಾಲಿಗೆಯು ಕಿಚ್ಚೆ ನಾಲಿಗೆಯು ಅಧರ್ಮ ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟದೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ತಾನೇ ನರಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಿರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚು ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಭಯಂಕರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಹರಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರು ಊರೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊರ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊರ್ನೇ ಆ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಡ ಬುಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒನ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಗೇನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾಲ್ಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಸುರೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಾಲ್ಗೇ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗೇನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವರ ಅವರು ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾರದೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯುಕ್ರೇನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರೇನಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸೇರ್ಕೊ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಸೇರ್ಕೊ ಮಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತು 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 ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಿಡ್ತು ಆಸ್ಪದ ಆಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧ ನಡೀತೈತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗೋದು ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಸೀನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯ್ತಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ನಾಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟೋಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲರ ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಳ್ಕೊಳೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲರ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ಲರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಮೂಳೆನ್ ಕೂಡ ಮುರಿಬೋದು ಮಾತಲ್ಲೇ ಮೂಳೆ ಮುರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಗೇನೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ ನಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗಿನ ಹತ್ತು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ ಓಡ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಲ್ಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅದರ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನ ಕರ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ ಸುಮ್ನೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ಇವ್ರು ಕಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಹಂಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಹುಲಿಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ ನಾನು ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕಿವಿ ಅದರ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅದರ ಅವ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇ ಸುಮ್ನಾರಪ್ಪ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ನಾಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಸುಮ್ನಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನೀನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗದರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಸರಿ ನಾಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಸರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಸರಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ರಾಜಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ರಾಜ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ಇನ್ನೇನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಗೋ ರಾಜ ಹುಲಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತಗೋ ರಾಜ ಏನ್ರಿ ಏ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇವನ್ನ ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಈ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಯ್ತಾ ನಾನು ನೀನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಹಾಂ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಹಾಂ ನೋಡ್ತೀಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೈದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಏನ್ರಿ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೂಷಣೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅವರಿನ್ನ ಇಮ್ಯೂಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಮ್ಯೂಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇನ್ನು ದೇವರಾಜಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಪತನಗೊಂಡ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದುದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗಳಕರ ವಾದವುಗಳನ್ನೇ ಊಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಗೀತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೃದಯ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಿರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸರಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಗಾದೀತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಂಗ್ ಆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಆಗೇ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಈ ಮರದ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಿನ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೃದಯ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಬ್ರನ್ನ ನೋಡೋಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಅಳ್ತೆ ಇದ್ನ ನೀವ್ ಮತ್ತೊಬ್ರನ್ನ ಅಳ್ತೀರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರು ಅಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಳ್ತೆ ಮಾಡೋಂತ ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗೋದು ಹಾಂ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮೈಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಲೂಸಿಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಲೂಸಿಫರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವನು ಸೇತನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನಾಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲತ್ಕಾರವು ತುಂಬಿ ನೀನು ಪಾಪಿಯಾದಿ ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಮಿತಿಲದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತುಂಬಿ ಏನ ನೀನು ಪಾಪಿಯಾದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮಿತಿಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ದಿರಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ದಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರ ಅವಾಗ ಏನಾ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಗುಪ್ಪಿಸ್ಕೊ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಆವಾಗ ಏನಾಗೋದು ಆವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿತಿಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತುಂಬಿದೆ ಸೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ತುಂಬ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರವರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಸ್ಪದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೂಸಿಫರ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಭೂಲು ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಯೇವಾಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ ಯೇವಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇ ವಾಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಅದು ಓದೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವ ಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವವು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವ ಧಾರೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೊರಡು ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಸೊ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಏನು ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇವುಗಳು ನೆರೆಯವನನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ನೆರೆಯವನ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡುಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಗುಣನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆತ್ನಿಸದಂತೆ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವರ ಬಗ್ ಮಾನವರ ಕಡೆಗೆ ಇದು ನಾವು ನಾಯಪರಂ ನಾಯಪರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಯಶೀಲತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇದುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಪ್ರಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಷ್ಠೆಯು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ
ಏನ್ರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರ ಸದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಹಂಗಾರ ಏನಪ್ಪ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲವ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿಂಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು ಈ ರೂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಂತ ಗುಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಂತ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಮಯವಾಗಿ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸೋದು ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲ ಅಂತೂ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಕೆಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ದೇವತ ಎಂತಾರೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾನೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೀನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾನೇ ಅಂತಾರೆ ಚೇಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಓವರ್ ಕಮ್ ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನೋಭಾವ ಈ ಆಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇವತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಕಮ್ಮು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಜಯಿಸೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ತೀರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಹಂಗಾರೆ ಅದರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಂತದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ